ഗണപതി ഈ ജോലിയെങ്കിലും ശരിയാകണേ മനച്ച് ഇസ്തിരി ഇട്ട ഷർത്തിന്റെ ഒരു കോലം ഇന്നലെ രാവിലെ പല്ല് തേച്ചപ്പോ വീണ ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്തിനാടി ഇങ്ങനെ ആർക്കാനും വേണ്ടി ഓക്കാനിക്കുന്നത് അത്രയും വാങ്ങിച്ചാ മതി ഞാനേ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയാ മൂന്ന് നേരം വെച്ച് വിളമ്പണം തൂത്ത് ഉടയ്ക്കണം തുണി അനക്കണം പിന്നെ ആ തിരുനാവിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന പൂരപ്പാട്ട് മുഴുവനും കേൾക്കണം എത്ര നാളായി ഞാൻ പറയുന്നു പുറം ജോലിക്കെങ്കിലും ഒരാളെ നിർത്തി തരാം എന്തിനു ഒരാള് മൂന്ന് പേരെ നിർത്തിക്കളയാം ഏകമയം പരബ്രഹ്മെന്ന് പാട്ടിൽ വരാന്തയിൽ ഒരു പഴയ നേതാവിരിപ്പുണ്ടല്ലോ അങ്ങേരോട് പറ മിടുക്കന്മാര് കുടി പിടിച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നിന്റെ അച്ഛൻ കുടി പിടിച്ച് അച്ഛനെ പൂപ്പന്മാര് സമ്പാദിച്ചതുകൂടെ നശിപ്പിച്ചു ഒന്ന് പതുക്കെ എന്തിനാ പതുക്കെയാക്കുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന തുച്ഛ ശമ്പളം കൊണ്ടല്ലേ ഈ വീട്ടിൽ ഉപ്പ് കൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ വാങ്ങുന്നത് ഭാര്യ വീട്ടിൽ താമസക്കാരനാണെന്ന് പേരും കൊള്ളാം ഇതുവരെ ചമ്മന്തി പോലും അടിച്ചില്ലല്ലേ തേങ്ങയില്ലായിരുന്നു പ്രതാപം മേടിക്കാൻ പോയിരിക്കുക ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ള ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് അവൻ അമ്പലത്തിലും പോയിട്ടേ വരും ആ പെൺപിള്ളേർ തൊഴാൻ വരുന്ന സമയാ നിന്റെ പൊന്നാങ്ങളവിടെ ചെത്തി അടക്കുന്നുണ്ടാവും അമ്മാവിനൊന്നും ജാതക സമരമൊന്നുമില്ലേ എനിക്കിടലി വേണ്ട മോളെ അല്പം കാപ്പി മാത്രം മതി പാല് കുറവാണെങ്കിൽ കട്ടെടുക്ക് പാലൊക്കെ ഉണ്ടാച്ച ഓടോപ്പി കിടന്ന് എത്ര നേരം വെറുതെ മനുഷ്യനൊക്കെ ഓരോന്ന് പറയിപ്പിക്ക അച്ഛാ ഞാൻ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ തേങ്ങ അടിച്ചു ആ തേങ്ങ തന്നെ ഈ തേങ്ങ ചേച്ചി ഞാനും ഗണപതിയും കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തി അടിച്ച തേങ്ങ കൊണ്ടുപോയി നീ ചമ്മന്തി അരച്ചോ എനിക്കൊരു വിരോധവുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താമസിച്ചതിന് പ്രായശ്ചിത്തം ഞാൻ തന്നെ ചമ്മന്തി അരക്കാം ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ മോളെ പറഞ്ഞതെല്ലാം അച്ഛൻ കേട്ട് കാണും അതുകൊണ്ട് ഇഡ്ഡൽ കഴിക്കാതെ പോയത് അതുകൊണ്ടല്ല അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെപ്പാട്ടി അരിവാൾ കൊച്ചമ്മണി അപ്പോ മുട്ടയുണ്ടാക്കി വെച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പം അതൊന്ന് വേറെയാ ആ ഭാഗ്യവാൻ അലിയ കൊറേശ തിന്ന് സ്വന്തം വേറാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം മതിയുടെ അതിന്നത് എഴുന്നേറ്റ് പോ നോണം കിട്ടവൻ പിന്നുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു നാണവില്ല അളിയൻ അൾസറുണ്ട് അർശസുണ്ട് എന്തിനാ അളിയ ആരോഗ്യമുള്ളവരോട് അസൂയ ഞാൻ തിന്നാൻ വേണ്ടി അല്ല ജീവിക്കുന്നത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തിന്നുന്നു അത്രമാത്രം എന്താ പ്രതാപൻ ഇന്റർവ്യൂന് പോകാൻ പണം വേണമായിരിക്കും ഇരുപത് രൂപ മതി ചെക്ക് കൊടുത്താൽ മതിയോ അതോ ക്യാഷ് തന്നെ വേണോ എന്റെ ഭാര്യ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കൈ അറുത്ത് കാണിച്ച ഉപ്പ് തരാത്ത സിംഗപ്പൂർ പിള്ളയുടെ കമ്പനിയിലെ എനിക്ക് ഉദ്യോഗം അല്ലാതെ റിസർവ് ബാങ്കിലൊന്നുമല്ല ചേച്ചി വിഷമിക്കണ്ട രൂപ ഞാൻ പ്രഭേടത്ത് വാങ്ങിച്ചോളാം ചിലർ ബുദ്ധിമുട്ടാനായി ജനിക്കുന്നു മറ്റു ചിലർ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനായി പ്രഭ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നു ഈയുള്ളവൻ രണ്ടാമത്തേത് മതി പ്രസംഗിച്ചത് കാരുണ്യത്തിന്റെ മുഖം മൂടി ഇനിയെങ്കിലും വലിച്ചെറിയൂ നിന്റെ ശരിയായ ഒരു എടാ പമ്പര വിഡ്ഢി മറഞ്ഞു നിന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ നട്ടല്ലില്ലാത്ത ഭീരു നീ പുരുഷനല്ല സ്ത്രീയുമല്ല നവംസകമാണ് വെറും നവംസകം എടോ തനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പണം തരാനുണ്ട് സമ്മതിച്ചു അതിന് നവംസകം മറ്റും കാര്യം വിളിച്ചാലോ ആര് വിളിച്ചു പുതിയ നാടകത്തിന്റെ ഡയലോഗാ
സിറ്റുവേഷൻ മാച്ച് ആയതുകൊണ്ടൊന്നും ഉറക്കെ പ്രയോഗിച്ചു ആ പ്രതാപന് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞോ നമ്മുടെ ഫൽഗുനൻ നാടകം തുടങ്ങി അദ്ദേഹം അതിന്റെ പുതിയ മുതലാളി മനസ്സുണ്ടായിട്ടല്ലോ ഒരു നാടകത്തിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് തരാവെന്ന് പറഞ്ഞു ചൈതന്യ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാ ചത്തോണ്ടിരുന്നു ചായ എടുക്കട്ടെ മോനെ വേണ്ട ഒരു ഡസൺ ഇഡ്ഡലിയും രണ്ടു കപ്പ് കാപ്പി അകത്താക്കിട്ടാ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയത് എന്താണാവോ ആര്യപുത്രന്റെ ആഗമന ഉദ്ദേശം ദ്രവ്യം തന്നെ സഖി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇന്നും ഉണ്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എം പ്രതാപൻ ബി എ സൈക്കോളജി അറുന്നൂറ്റൻപത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്കെയിലിൽ ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നു ഒരു സംശയം ഇത് ബാങ്ക് ആണോ സാറിനോട് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായി താൻ തന്നെ എന്റെ ബാങ്ക് കളി പറയാതെ അവനെ കാശ് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോളെ ചില്ലറ കാശല്ലോ കുഞ്ഞേ ഈ ഇന്റർവ്യൂ വേണ്ടി ചെലവാക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രഭേടം നോക്കിക്കോ ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും എങ്ങനെ കൈക്കൂലി മേടിച്ചു തന്നെ കൊണ്ട് അതിനും കൊണ്ടില്ല തീർച്ച നീ നോക്കിക്കോ വരട്ടെ അപ്പൊ ബി എക്ക് എന്തായിരുന്നു വിഷയം സൈക്കോളജി എന്താണ് സൈക്കോളജി എടുക്കാനുള്ള കാരണം അത് പിന്നെ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ അപ്പൊ ഗോർബച്ചേവിന്റെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം കൊടുത്തത് ഓ അത് ശരി അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാർക്സിസ്റ്റ് വിരോധിയാണല്ലേ അതെ അല്ല റഷ്യയിൽ വന്ന മാറ്റം ചൈനയിലും വരണമെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ സാർ എന്താത് എനിക്കൊരു ജോലി വേണം നിങ്ങൾ സിനിമ കാണാറുണ്ടോ ഉണ്ട് സിനിമ ഇന്നത്തെ തലമുറയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇന്നത്തെ തലമുറ സിനിമയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്റെ സംശയം വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾക്ക് മോഹൻലാലിന്റെ മമ്മൂട്ടിയോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ധൈര്യമായിട്ട് കർമ്മ പറഞ്ഞോടോ മോഹൻലാലിന് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയില്ല മമ്മൂട്ടിയോ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല സത്യമായി എനിക്ക് മമ്മൂട്ടിയാണ് ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ വാക്ക് മാറ്റരുത് മോഹൻലാലിനോട് ഉറച്ചു നിന്നോളൂ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിന്നിലുണ്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ മുഖവും ശരീരവും എത്ര സുന്ദരമാണ് മോഹൻലാലിന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരു വളവില്ലേ വളവും തിരുവൊന്നുമില്ല ലേശം തടിയുണ്ട് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് നല്ല ഭംഗിയായി അണ്ടർപ്ലേ ചെയ്യാൻ എന്റെ മമ്മൂട്ടിക്കും അറിയാം വടക്കം മേരെ കഥ കണ്ടു നോക്ക് ഭരതം കണ്ടു നോക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ചേട്ടത്തി എന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കാനൊന്നും പഠിപ്പിക്കണ്ട എത്ര വലിയ വെട്ടറി വീണാലും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മീൻ പൊങ്ങി വരുന്ന പോലെ ഞാനും എന്റെ വണ്ടി മേലോട്ട് ക്ലൈംബ് ചെയ്തു വരും അത് കാണാ വെറുതെ അല്ല നാട്ടുകാരെന്നെ മിന്നൽ ചാക്കോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിന്റെ വണ്ടി കയറിയ എന്റെ നെഞ്ച് പടപടാന്ന് ഇടിച്ചു തുടങ്ങും അത് വണ്ടിയുടെ കുഴപ്പമല്ല ചേട്ടത്തിയുടെ നെഞ്ചിന്റെ കുഴപ്പം എന്താ പറഞ്ഞേ പടപടാന്ന് ഇടിക്കുന്നതേ നെഞ്ചിന്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് നിർത്തരാ വണ്ടി ചീ നിർത്തര വണ്ടി പെണ്ണുങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി ഒമ്പർന്നേ ഞാൻ എന്ത് പോഴത്തം പറഞ്ഞു നെഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പോഴത്തോ പിന്നെ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു അടിവാൾ കൊച്ചമണി കേട്ടാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഡൂക്കിൽ പിള്ളേര് പഠിക്കും പക്ഷെ മിന്നൽ ചാക്കോ പേടിക്കില്ല നിങ്ങൾ സഖാവ് തീപ്പറയുടെ കീപ്പാണെന്ന് കരുതി അധികം നെഹളിക്കരുത് പറഞ്ഞേക്കാം എന്താ നീ വിളിച്ചത് എന്നെ പറഞ്ഞ ഞാൻ സഹിക്കും രണ്ടാം ഭാര്യ എന്താ ഇവിടെ ബഹളം പോ ചാക്കോ നീ വണ്ടി എടുക്കേ എന്റെ പേര് ലോനപ്പൻ ഓ ഞാൻ ഇന്നലെ ചാർജ് എടുത്തേ ഉള്ളൂ അറിഞ്ഞു അറിയപ്പെട്ടത് സന്തോഷം ഇതിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാ ഈ വഴക്കിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല നാളെ രാവിലെ രണ്ടുപേരും വീണ്ടും ഒരുമിക്കും ശരി ഓ മാറിക്കണ മാറിക്കാൻ 
പ്ലീസ് സാർ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ലേ ഇത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ മേനോ സാറിനെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ മേനോൻ സാറിന്റെ ഭാര്യയുടെ അനുജനാണ് ഞാൻ ഫാക്ടറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഞാനാണ് മനസ്സിലായോ പറയാനുള്ളത് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അവരോട് രണ്ട് നല്ല വാക്ക് പറയണം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ലേ വെറുതെ നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമസ്കാരം ഞങ്ങൾ മേനോൻ സാറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ ജോലിക്കാരിയായിരിക്കും എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിവൃത്തിയില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജോലിക്കാർക്ക് തന്നെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ വിഷമിക്കുകയാണ് അല്ല ഇതാര് സഹാവ് മാധവനോ എത്ര കാലമായി കണ്ടിട്ട് വരൂ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുവഴി പോയപ്പോ വരൂ ഇരിക്കൂ എനിക്ക് മാധവനെ മറക്കാൻ കഴിയൂ ഒരു ചെറിയ ഫാക്ടറി തുടങ്ങി അതൊന്ന് പച്ച പിടിച്ചപ്പോ ഒരു സമരം വന്ന് എല്ലാം തകരും എന്നുള്ള അവസ്ഥയായി നിങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ സഹായിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ തുടർന്നാണ് പാർട്ടി മാധവനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ലേ പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം ഭൂരിപക്ഷത്തിന് അഭിപ്രായം എല്ലാം നോക്കണ്ടേ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതൊക്കെ പഴയ കഥ ജമാലേ ചായ കൊണ്ടുവരൂ ആ അതോ കൊണ്ടായിരുന്നേ എന്റെ സൂര്യമോളെ ഈ പരുവത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ചായ കൊണ്ടുപോകും ചായക്ക് കോയിന്റെ ചോയ വരില്ലേ എന്റെ മോളെ ഒന്ന് എടുത്തു കൊടുക്ക് ബിസിനസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചക്രശ്വാസം വലിക്കുകയാണ് മാർക്കറ്റിൽ പുതിയ പുതിയ സോപ്പുകൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ലക്ഷം മുടക്കിയിട്ട് പരസ്യത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം മുടക്കുന്ന മെഡിക്കന്മാരാണ് നേരെ അവരുമായിട്ടാണ് മത്സരം മാധവന് മനസ്സിലായില്ലേ എന്റെ മൂത്ത മോളാണ് സൂര്യ അറിയാം ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡാഡി ഗുഡ് മോർണിംഗ് മമ്മേ ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു സെന്റ് തോമസ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിന് ഒരു ഓൾഡ് മാൻ ഓ ഒരു വലിയ കാര്യം എന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ തൃശൂർ റൗണ്ടിലൂടെ ഞാൻ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തോളാം മമ്മേ എന്റെ പോക്കറ്റ് മണി തീർന്നു ഈ നുള്ളി പെറുകി തരുന്ന പരിപാടി പറ്റില്ല പറഞ്ഞേക്കാം ഈ ആഴ്ച വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പൈസയില്ല പിന്നെയാണ് പോക്കറ്റ് മണി അളിയനോട് പറയാൻ പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ മിടാതിരിക്കുന്നത് ഓ എന്തൊരു പേടി വേഷം കിട്ടിറക്കാതെ ചെങ്ങനെ കുട്ടി പണം ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ കൃത്യമായി എന്നെ അറിയിക്കും പണം കൈ വരുമ്പോ അത് എങ്ങനെ ചെലവാകുന്നു ഞാനോട്ട് അറിയാറില്ല നിങ്ങളുടെ പണം മുഴുവനും വാരി എടുത്ത് ഞാനും എന്റെ അനിയനും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിലേക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല പണം ചെലവ് ചെയ്യുന്നതേ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാ ഞാനും എന്റെ മോളും ഒരു പൈസ അനാവശ്യമായി ചെലവാക്കാറില്ല ഞാനും എന്റെ മോളും എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കൃത്യം ഈ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളല്ലേ എന്റെ മക്കളല്ല നമ്മുടെ മക്കൾ സന്തോഷം അവരുടെ അച്ഛൻ വേറെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ചെറിയമ്മ പ്ലീസ് അച്ഛൻ പറയുന്നതിനൊക്കെ എന്തിനിങ്ങനെ ദുരർത്ഥം എടുക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ചെക്കും മടങ്ങി ആനന്ദം സോപ്പിന്റെ സ്പീസിന് മൊത്തം എത്ര രൂപ നമ്മൾ ഫൈനാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യം കണക്കുണ്ടോ കൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടി ഇരുപത് ലക്ഷം ആയിട്ടുണ്ട് മേനോന്റെ ചെക്കുകൾ ഓരോന്നായി മടങ്ങി വരട്ടെ അതാ നമുക്ക് നല്ലത് വെള്ളം കലങ്ങിയാലല്ലേ മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ പണം അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ആയാൽ ഇരുപത് ലക്ഷം ബ്ലോക്ക് ആയാലൊന്നും എന്റെ വണ്ടി നിന്ന് പോവുകയല്ല മേനോൻ പൂർണമായും മുങ്ങിക്കഴിയുമ്പോ പുഷ്പം പോലെ ഫാക്ടറി എന്റെ കയ്യിലോട്ട് പോരും മേനോന്റെ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പണം തരാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെന്നാ കേൾ ജയപാലിനില്ലേ നമ്മുടെ അവന്റെ ഒരു ഷെഡ് അവിടെ ഉണ്ട് വർക്ക് ഷോപ്പ് എന്നാ പറയുന്നത് വർക്കും ഇല്ല ഷോപ്പും ഇല്ല അവൻ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ആ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്താൽ ജയപാലൻ കോമ്പൻസേഷൻ വാങ്ങില്ല സുധാകര വാങ്ങാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഞാൻ നല്ലതുപോലെ സംഭാവന കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ശരീരം തടിക്കാതിരിക്കാൻ സ്വിമ്മിംഗ് വളരെ നല്ലതാ വേണുവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും തടി വരില്ല നല്ല ഒതുങ്ങിയ ദേഹമല്ലേ ാലും തജാവത്തിലിടൂ കെ പി മേനോന്റെ സ്ഥലത്തെ തന്റെ വർക്ക് ഷോപ്പിന്റെ കാര്യം പറയുകയായിരുന്നു അത് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇടിഞ്ഞു വീഴത്തില്ലല്ലോ ചെറിയ കാറ്റ് വന്നാലൊന്നും ഇടിഞ്ഞു വീഴൂല
ആ ഷെഡ് അവിടെ നിക്കണം വിടൂ അത് എന്റെ ആവശ്യമാ മനസ്സിലായി നല്ലോണം മനസ്സിലായി സിംഗപ്പൂർ പുള്ളിയുടെ ചെക്ക് ഒരു കാരണവശാലും മടങ്ങാൻ പാടില്ലായിരുന്നു വല്ലപ്പോഴും മുട്ടുശാന്തിക്ക് പണം കടന്നു തരുന്ന ആളാണ് അളിയും പറയുന്ന കേട്ടാ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതാണ് തോന്നുന്നല്ലോ ശങ്കരൻകുട്ടി ഈ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലായി അഞ്ചാറ് കൊല്ലം ഈ അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായിട്ടാണ് ആനന്ദം സോപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രി ചെക്ക് മടങ്ങുന്ന നിലയിലായത് കേട്ടില്ലേ എനിക്ക് മടുത്ത ചേച്ചി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയേക്കാം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതല്ലാതെ പോകുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്റെ ആങ്ങളെ രണ്ട് മക്കളും ഇവിടുന്ന് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷാവും ആദ്യ ഭാര്യയിലും മകളും നിങ്ങളും കൂടി വീടും ഫാക്ടറിയും ഭരിക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങ് മനപ്പായസം കുടിക്കണ്ട ആനന്ദത്തിന്റെ മൂന്നേ മുക്കാൽ ചക്രം കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ സോപ്പോമിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം നല്ല ഒരു തുക എന്റെ വീട്ടുകാരും മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന പിച്ചക്കാശിനൊക്കെ കണക്കുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന പതിനായിരം ഒരു കണക്കുമില്ല ഞാൻ പണം ചെലവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലേ തണക്കായി പോയി എന്റെ സൗന്ദര്യ യൗവനം ഒരു രണ്ടാം കെട്ടുകാരന് വേണ്ടി വേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലമാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ത് വേണം മൈ നെയിം ഇസ് എം പ്രതാപൻ ബി എ സൈക്കോളജി ആണ് ഒരു ജോലി തന്റെ സൈക്കോളജിക്ക് സോപ്പ് പോയിട്ട് എന്താ ബന്ധം പട്ടാളത്തിൽ ചേരാൻ വരുന്ന പോലെ നേരെ സോപ്പോമിന് ചേരാൻ വരും ശല്യപ്പെടുത്താ പോണം മിസ്റ്റർ നമസ്കാരം എന്താ നീ ചേച്ചിട്ട് നാല് കൊല്ലമായി സാർ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ സാറിന്റെ മുറിയിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു യൂണിയൻ നേതാവിന് എന്താ വേണ്ടത് ഈ മാസവും ശമ്പളം വൈകും എന്ന് കേട്ടു അല്പം വൈകും പണമില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സുരേഷ് ഒരു കൊല്ലം എന്റെ കസേരയിൽ നിന്ന് നോക്ക് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കസേരയില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സാറിനെ അതേ പിടിച്ചിരുത്തിയത് ബോണസ് എവിടെ ഓവർ ടൈം ബാറ്റ് അവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തൊഴിലാളികൾ എന്റെ നേർക്കാണ് മെക്കിട്ട് കയറുന്നത് ശമ്പളം നാളെ കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ ഫൽഗുണ മുതലാളിയ റിഹേഴ്സൽ കാണാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നന്നായി അഭിനയിക്കണം മുതലാളിക്ക് നന്നായി ഇമ്പ്രസ് ആവണം മുതലാളിയങ്ങൾ ഇന്നലെ പ്രതീക്ഷിച്ചു സമയം തീരെ പറ്റത്തില്ല ബാറ് റെസ്റ്റോറന്റ് ചാര ഷാപ്പ് ഇപ്പയും നാരെ കമ്പനിയും ആ തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ സ്വപ്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന വിട്ടികളെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം നിർത്തി നിർത്ത് എന്ത് വിൽക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞേ സ്വപ്നങ്ങൾ ഏത് കോന്തലായി നാട് കഴിഞ്ഞത് ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നല്ലേ സ്വപ്നം അത് വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത്തരം വിവരക്കേടൊന്നും എന്റെ നാടകത്ത് വേണ്ട പ്രഭ കൊള്ളാം ഒന്നാം ദിനമായിരിക്കുന്നു പ്രഭയ്ക്കാണ് ഈ വർഷത്തെ സേറ്റവാട് ഞാൻ ഇത്രയും പണം മുടക്കിയത് തന്നെ പ്രഭയെ കണ്ടിട്ടല്ലേ നല്ല മുഖം നല്ല ശരീരം ഡയറക്ടറെ ഈ കുട്ടിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പാട്ടും ഒരു ഡാൻസോ കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരട്ടെ ഹലോ താൻ വന്നിട്ട് ഒത്തിരി നേരായോ ആ ചാക്കോ നാലു മണിക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞതാ കഴുത ഇപ്പൊ സമയം എത്രയായി പ്രാതലിനെ വിളിച്ച അത്താഴത്തിന് കയറി വരുന്ന ജാതി അപ്പൊ താൻ എന്നെ കാത്തിരുന്ന അല്ല അല്ലേ രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്റെ തപസ് ആ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു പുതിയ നാടക സമിതി ആപ്പിലായെന്നാ തോന്നുന്നത് ആ ഫൽഗുണന്റെ ഒരു നോട്ടം ചില പുരുഷന്മാരുടെ നോട്ടം സ്ത്രീ എന്ന അഗ്നിയാക്കുന്ന മാധവിക്കുട്ടി എവിടെയോ എഴുതിയിരുന്നു എത്ര സത്യം ആ ഫൽഗുന മോലാളിയെ ഞാനൊന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്താലോ യോ വയറ്റത്തിരിക്കില്ലേ അവാർഡാവുന്നു കണ്ട ഞാൻ പറയാം ഇതാ വരുന്നു മിന്നൽ ചാക്കോ എന്റെ ഫസ്റ്റ് അവർ പറഞ്ഞപോലെ ഇവൻ പണ്ട് നിനക്ക് പ്രേമലേഖനം തന്നതാണ് എന്താ രണ്ടുപേരും കൂടെ പരദൂഷണം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ പ്രവക്കിതാൻ ലവ് ലെറ്റർ കൊടുത്ത കാര്യം പറയാ അന്ന് ഇവന് പതിനെട്ട് വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് പത്ത് വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവൻ മഹത്തായ നാലാം കൊല്ലമായ
തോറ്റു തോറ്റ് മൂത്ത് നരച്ച് ആ കാര്യം ഇപ്പൊ പറയുന്നതിനാ ഇത് ലൗലത്താന്നും പറഞ്ഞാ തന്നെ എനിക്ക് വല്ല അറിയാവോ ഞാൻ ഒരു ജാനം ടീച്ചറെ കൊടുത്തു ടീച്ചറെ നേരെ കൊണ്ട് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയി പിന്നെ അടിയുടെ പൂരം ആ സംഭവത്തോടെ പ്രേമം എന്ന വാക്കിനോട് വരെ എനിക്ക് വെറുപ്പായി പോയി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ദല്ലാള് കാണിച്ചത് പെണ്ണിനെ തന്നെ കെട്ടിയത് കുന്നംകുളം കാര്യത്തി മേരി മോനും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നില്ലേ ഇല്ല മോനെ കാണത്തോണ്ട് വല്ലാത്ത വിഷമാ ആ സ്വർണക്കടക്കാരൻ തോമാസ് കുട്ടി ഇവിടെ ഇവിടെ ഇല്ലേ താമസം ഇതാ ഇതുവഴി പോയാൽ രണ്ടാമത്തെ ലെഫ്റ്റാ എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് വെറുതെ ഇവരെന്റെ കൂട്ടുകാരാ കൂട്ടുകാരാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരാ കണ്ടിട്ട് അച്ഛനും മക്കളും പോലെ തോന്നുന്നു വണ്ടി പോട്ടെ ാക്കിന് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിയാ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ താമസം എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലും അപ്പൊ നിനക്ക് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ എന്തോന്ന് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ രാത്രി തന്നെ അടിച്ചിട്ടാണ് തെറി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് ഇനി കുറച്ചു പേര് ഞാൻ തനിയാ ഓടിക്കാം ഓടിച്ചോളൂ ഞാൻ ചെറിയ തൊടുന്നില്ല അമ്മ ഇറങ്ങ അമ്മാവും കാറിലിരുന്ന് എനിക്ക് ഒരു ധൈര്യം വരില്ല അയ്യോ അത് വേണ്ട എൽബോർഡ് വെച്ച കാർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടിക്കാൻ പാടില്ല അത് സാരില്ല ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കാർ ഓടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം എന്റെ മമ്മി പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ തൃശ്ശൂർ ഓണ്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കാർ ഓടിച്ചത് അറിയാമോ അമ്മ ഇറങ്ങ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മേനോൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്റെ മകൾ ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റാണ് ഏതായാലും ആർക്കും ജീവാവായൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ അത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യം സുരേഷ് ഇവനോട് സംസാരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയൂ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ശരി സാർ ലക്ഷ്മണരേഖ താണ്ടി സീത രാവണന് ഭിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതാണ് രംഗ സീതയായിട്ട് ഞാൻ ഒരുങ്ങി വരുന്നു കാണാൻ ആളുകൾ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്ക അന്ന് ഇന്നത്തെ പല പല സൗകര്യം ഉണ്ടോ നാല് കമ്മിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പലകേടും അത്രേ ഉള്ളു സ്റ്റേജ് ഞാൻ രാവണന്റെ അടുത്തേക്ക് വിഷയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നു സ്റ്റേജ് പതുക്കെ നിളകി കഥ മാറി സീത രാവണനെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു ചൗവിന് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ കാണുന്നു പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ട് നീ ഒന്ന് രണ്ട് ഇന്റർവ്യൂന് പോയില്ലെന്ന് സഖാവ് പറഞ്ഞു എന്റെ മോനെ അത്യാവശ്യം അഞ്ചോ പത്തോ നിനക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ചൂടെ ഞാൻ നിന്നെ പറ്റില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് എനിക്ക് മോൻ തന്നെയാ നാട്ടുകാരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പ്രതാപന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ ദൈവമാ ആ രൂപ വാങ്ങിക്കും മോനെ ഉച്ചമണി കണ്ടമാണം നടക്കുന്നുള്ളൊന്നുമല്ല നിന്റെ അച്ഛൻ ആഭാസനോ അല്ല രണ്ട് നല്ല മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാ അടുത്തു ആളുകൾക്ക് തെറ്റായിട്ട് തോന്നി അത്രേ ഉള്ളു എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്താണ് ഒരിക്കൽ എന്റെ അച്ഛനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെയാണ് സഹായിക്കേണ്ടത് എനിക്കതിന് നിവൃത്തിയില്ലാതെ പോയി ഇപ്പൊ പണത്തിന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല
ബാറിൽ ബേറായി നിൽക്കാമോ നിൽക്കാം ചേച്ചി എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി ചേച്ചി മാസം പത്തെണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടും കറവാട്ടുകാർക്ക് പറ്റിയ പണിയാ കള്ളു ഷാപ്പി കള്ളെടുത്ത് കൊടുക്കുക എങ്ങനെ കൂടെ വിളിച്ചോണ്ട് പോടാ അവള് മീങ്ങനെ വിളമ്പും നീ മറുപടി ഒന്നും പറയണ്ട നിന്റെ പെട്ടിയും സാധനങ്ങളും എടുത്തോണ്ട് പോ എങ്ങോട്ട് പോവാൻ നാല് കാശ് കയ്യിൽ വരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ചന്തിയിലെ പൊടിയും തട്ടി രക്ഷപ്പെടാന്നായിരിക്കും ആ വേലയങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിട്ടെ ഇതുവരെ ഈ വീട്ടിലെ ചെലവ് പോണം നടത്തി ഞാനാ ഇന്നൊരളിയെ നടത്ത് കേറി വാളിയാ വാ നീ ഒരു വലിയ കമ്പനിയില് മാനേജറായിരിക്കുന്ന സ്വപ്നം കണ്ടവനാണ് ഞാൻ ഏതായാലും വന്നില്ലേ ഒരു ബിയർ വെച്ചിട്ട് പോവാം ബില്ല് എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അതങ്ങ് പള്ളി പറഞ്ഞാ മതി നിനക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് ആഘോഷിക്കാൻ വന്നവനാണ് ഞാൻ ബില്ലൊക്കെ ഞാൻ പേ ചെയ്തോളാം ഓക്കെ ഓക്കെ വേറെ ഒരു സ്ട്രോങ് ബിയർ ഉണ്ട് ഒരു ചായ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ ഞാൻ വല്ല ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കണോ ചായ എടുക്കണത് അതല്ല ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വേണോന്ന് വെച്ചാൽ അതന്നെ ആയിക്കോളൂ എന്റെ മനസ്സ് മാറി പോയടി ഞാനിപ്പോ നിനക്കൊരു ഭാരവായല്ലേ കർത്താവി ഇത് എന്തൊരു തലയിലെടുത്ത് ചായ കുടിച്ചു തൊലയെ ഇത് ചായ മനസ്സിൽ മറ്റു വലിയ വിചാരിച്ചോണ്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കിയത് കാപ്പിയായി പോവും മനസ്സിൽ വേറെ ആളുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ എന്റെ അപ്പന്റെ വിവരക്കേട് അല്ലാതെ എന്തുട്ടാ പറയാ സത്യം പറയടി മറിയാമേ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ പോരാന്നുണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഒരു ആട്ടോ ഡ്രൈവർ ആണല്ലോ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ട് എന്തൊരു കുരിശടാ ഇടാന്നോ അപ്പച്ചിനും അമ്മച്ചും കൂടി എന്താ അവിടെ അടക്കാ എന്തിന് നിങ്ങളുടെ പേരും പറഞ്ഞോ അടക്ക് എപ്പോഴും അടക്കാ മോനെ മോൻ അങ്കിളിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണോ ചോദിച്ചു പോക്കർ തരം കാണിക്കരുത് ഞാൻ എന്ത് തരം കാണിച്ചെന്ന് ചാക്കുവി പറയാരാ എന്റെ മോന് ചാക്കളേറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ നീ എന്റെ അയൽക്കാരനല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സത്യകൃസ്ഥാനികളല്ലേ നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നല്ലേ കർത്താവ് വിശ്വമിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാനേ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ അയൽക്കാരന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പാവം മറിയാമ്മ എന്റെ മറിയാമ്മയെ പറ്റി അപവാദം പറയരുത് അവള് മാലാകെ പോലെ പരിശുദ്ധിയാ എന്റെ മറിയാമ്മെന്നോ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വിളിച്ച് ശീലിച്ചു പോയി ചാക്കോയുടെ മേരി എനിക്ക് മറിയാമ്മയാ എന്റെ മേരി കുട്ടി തന്റെ ചേച്ചി ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എന്താ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്ക് ഈ ചെറുക്കനിന് എന്ത് പറ്റി എന്റെ ശമ്പളം കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം മേടിച്ചതാ അച്ഛനെപ്പോഴാ വന്നത് ഞാൻ ഉച്ചക്ക് എത്തിയതാ അല്പം മയങ്ങി അച്ഛൻ കണ്ടോ പ്രധാനം എനിക്ക് വാങ്ങി തന്ന സാരി ഇനി എനിക്ക് ചത്താലും വേണ്ടില്ല നല്ല രസികം സാരി ശമ്പളത്തിന് പാതിയെങ്കിലായി കാണുമല്ലോ അച്ഛന് വേണ്ടി ഒരു പാക്കറ്റ് ചുരുട്ട് വാങ്ങി പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ അച്ഛൻ ചുരുട്ടു വലി നിർത്തി ബീഡി വലി തുടങ്ങിയത് ഏതായാലും അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ പാർട്ടിയുടെയും സഹായമില്ലാതെ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി മോളെ സൗമിനി ആ തീപ്പെട്ടി ഇങ്ങെടുത്തെ ഞാനൊരു ചുരുട്ട് വലിക്കട്ടെ ജോലിയില്ലാത്ത ലക്ഷോപലക്ഷം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം വേദന മാറണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം സഖാവ് മാധവൻ 
ജീവിതം മുഴുവൻ തീപ്പൊരി വറുത്ത് നടന്നിട്ട് എന്ത് നേടി എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ല മന്ത്രിയായില്ല പാർട്ടി നേതൃത്വം പിടിച്ചിറക്കിയില്ല പക്ഷെ പാർട്ടി എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഞാൻ പരാതി പറഞ്ഞില്ല വ്യക്തിക്ക് തെറ്റുപറ്റും അത് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ കുറ്റമല്ല പല പ്രാവശ്യം നിന്റെ ജോലിക്കാര്യം സഖാക്കളും മുതലാളിമാരോടും പറയണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനും അപൂർവം ചിലരും ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്നവരാ ഇനി എനിക്ക് എന്നെ മാറ്റാനാവില്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല നീ പൊക്കോ അരിവാളുമായിട്ട് നിൽക്കുക അത് സ്ഥലത്തെ ഒരു പ്രധാന കള്ളം തന്നെയാ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുമെന്ന് പേടിച്ച അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് കളഞ്ഞത് ചാക്കോയാ ചാക്കോ വാടാ പണ്ട് കൊച്ചുനാളിൽ ഡാനാപ്പടി ചന്തയിൽ ചീനിക്കച്ചോടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഇവന്റെ തന്ത പൂവൻകോഴിപ്പയിലൂടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ നടക്കിയതാ അതുപോലെ ഇണങ്ങുകയും ചെയ്തു ബ്ലൗസിന്റെ തുണിയാ ശമ്പളം കിട്ടിയത് വാങ്ങിയതാ ചേടത്തേക്കും സാരി മേടിക്കണമെന്നായിരുന്നു അവന്റെ ആഗ്രഹം സൗമിനി ചേച്ചിക്ക് സാരി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പൈസ തികഞ്ഞില്ല എനിക്കിത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്റെ കുഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്നും തരണ്ട എന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഒരുത്തുണ്ടെന്ന് ഓർത്താ മതി ആ ഓർമ്മയുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിങ്ങളിങ്ങ അകത്തോട്ട് വെക്കേ പലത് കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി ആഹ നല്ല മീൻ കറിയുടെ വേണം വാ വാന്നോ അയാലക്കറിയാന്നോ അതേ ആഹ് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ച് കണ്ടത് നന്നായി ജയപാൽ പണിക്കരെ നിങ്ങൾ എന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ആ ഷെഡ് ഉടനെ പൊളിച്ച് മാറ്റണം അതിനാ ഷെഡ് അവിടെ വെറുതെ നിൽക്കല്ലോ ഞാനവിടെ വർഷാപ്പ് എടുത്തല്ലേ എന്നോട് അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ലോ ഷെഡ് കെട്ടിയത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എനിക്കത് പൊളിച്ചു മാറ്റാമായിരുന്നു അന്ന് ഈ പിള്ള എനിക്ക് ഉറപ്പ് വന്നു ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനെ വിശ്വസിച്ചു ഇപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്നെ കുടുക്കിലാക്കാൻ പിള്ള തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയായിരുന്നു അത് മേനോൻ എന്താ ഇങ്ങനെ വിവരക്കേട് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കുടുക്കിലാക്കിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ ഇരുപത് ലക്ഷം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെയാ കുടുക്കിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷം എനിക്ക് പുല്ലാടോ എന്റെ വസ്തു വിറ്റാ ഒരു കോടി രൂപ കിട്ടും വിൽക്കണ്ടേ ഒരു കോടി രൂപ കൊടുത്ത ആ വസ്തു വാങ്ങാൻ ഈ നാട്ടിൽ ആരുണ്ട് ജയപാലിനറിയാവോ മേനോന് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ സകല കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ട് അതായി പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നത് പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ അങ്ങനല്ല മിസസ് നളിനി നല്ല വിവരമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാ ആണുങ്ങള് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട് അവര് ചോദിച്ച ഇനി ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം കൂടെ ഞാൻ കൊടുക്കും എനിക്ക് അവരെ അത്ര കാര്യമാണ് ശബ്ദം ഉയർത്തരുത് ഞാൻ വല്ല അനാവശ്യം പറഞ്ഞോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുമായിട്ട് എനിക്ക് അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ ദയവ് ചെയ്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കരുത് മേലോൺ സാറിനോട് ശബ്ദം ഉയർത്തരുതെന
ഇവിടെ നിങ്ങളും ശബ്ദം നടത്താൻ പാടില്ല യു ഡർട്ടി ബാസ്റ്റഡ് മൈൻഡ് യുവർ ബിസിനസ് മൈൻഡ് യുവർ വേർഡ്സ് ഡു യു നോ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദി വേർഡ് ബാസ്റ്റഡ് ആസ്ക് യുവർ മദർ യു ബ്ലഡി ഓൾ സ്കൗണ്ടർ മര്യാദയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങി പോയ മാനമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്റെ പേര് പ്രതാപൻ സാറിന്ന് ഒരുപാട് കുടിച്ചു ഇനി ഞാൻ തരില്ല ബില്ലെടുത്തിട്ട് വരാം പ്രതാപന് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാമോ അറിയാം പക്ഷെ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല അത് സാരമില്ല എന്നെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം ശരി ഞാൻ അങ്ങനെ സാധാരണ മദ്യപിക്കാറില്ല ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ മദ്യപിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനൊരു ദിവസം സാറിന്റെ ഓഫീസിൽ വന്നിരുന്നു ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി സാറൽപ്പം തിരക്കിലായിരുന്നു ആ അതാണ് നിന്നെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് നല്ല മുഖപരിചയം എവിടെയാ നിന്റെ വീട് ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത എന്റെ അച്ഛനെ സാറിന് അറിയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് അഖാവ് മാധവൻ തീപ്പൊരി മാധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലെ ഓർമ്മിക്കൂ അങ്ങനെ വരട്ടെ വിത്തു ഗുണം പത്തു ഗുണം വിപ്ലവം വിറ്റ് നടക്കുന്നവർക്കിടയിൽ മാധവൻ ഒരു ഒറ്റയാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അയാളൊന്നും നേടാതെ പോയത് ഞാൻ ബി എ ജയിച്ചിട്ട് നാല് കൊല്ലമായി സാർ സൈക്കോളജിയാണ് സബ്ജക്ട് സൈക്കോളജി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സർവർക്കും പുച്ഛം ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഇനി മുട്ടാൻ വാതിലുകൾ ബാക്കിയില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നാളെ നീ വീട്ടിലേക്ക് വരും ഒന്നുമില്ല
ഇത്രയേ പാസ്സായിട്ടും ഒരു ബാറിൽ ജോലി നോക്കാൻ തയ്യാറായ പ്രതാപന്റെ മനോഭാവത്തോട് എനിക്ക് ബഹുമാനം തോന്നി എല്ലാവരും ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ലേബറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ അതിന്റെ മൂല്യം ഇനി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല മിസ്റ്റർ പ്രതാപൻ എന്റെ സ്ഥാപനം മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പലാണ് ഒപ്പം മുങ്ങാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രതാപനും ഈ കപ്പൽ കയറാം ഞാൻ തയ്യാറാണ് സാർ ആ നളിനി പ്രതാപനെ പരിചയപ്പെടൂ പ്രതാപനെ ഞാൻ നമ്മുടെ കമ്പനിയെ നിയമിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയോ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി എന്ന് പറയും നിങ്ങളല്ലേ എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓഫീസിൽ വന്ന് എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഇയാളോട് നോ പറഞ്ഞു എന്നെ കൊച്ചാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തി സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു ഇതല്ലേ കൂത്ത് പ്രതാപൻ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന വലിയ പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യ പാഠം നല്ല സുഖം തോന്നുന്നില്ല കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാല് കിട്ടിയാ മതി അല്ല നീ എന്താ പ്രതാപനെ ഊണ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കാത്തത് രാവിലെ മൊരു ജോലി അല്ലേ ഉച്ചയ്ക്കും ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ വന്നോളൂ എല്ലാം റെഡിയാണ് ആ ഇനിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് മതി ഞാൻ 
നീ എവിടെ പോയിരുന്നു എന്റെ മാതാവേ രാത്രിയിൽ എനിക്കൊന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാനും പാടില്ലേ ഞാൻ <laughs> <laughs> ശങ്കരൻകുട്ടി സാർ മാപ്പ് പറയാതെ ഞങ്ങൾ ജോലിക്ക് കയറില്ല ഇതെന്റെ മാത്രമല്ല തൊഴിലാളികളുടെ എല്ലാവരുടെയും തീരുമാനമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത് തെറ്റാണ് പക്ഷേ മേനോൾ സാറിന്റെ സ്ഥിതി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സാമ്പത്തികമായി അദ്ദേഹം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ പണിമുടക്ക് കൂടെ വന്നാൽ ശങ്കരൻകുട്ടി സാർ മാപ്പ് പറഞ്ഞാലേ ജോലിക്ക് കയറും എന്ന് അവർ ഷാട്ടിം പിടിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി കയറുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഫാക്ടറി പൂട്ടിയിടും ഇവന്മാര് പട്ടിണി അടക്കട്ടെ നളിനി എന്റെ പട്ടി വരും മാപ്പ് പറയാൻ ഇരുകൂട്ടരും കടുംപിടുത്തം പിടിച്ചാൽ പ്രശ്നം ഗുരുതരമാവും ശങ്കരൻകുട്ടി സാർ അല്പം ഒന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്താൽ നീ ആര് അഭിപ്രായം പറയാൻ ഇന്നലെ വന്ന നീ ഞങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കോംപ്രമൈസിന്റെ പ്രശ്നമില്ല കുറ്റം ചെയ്തവൻ മാപ്പ് പറയണം ഇത്രയധികം തൊഴിലാളികളുടെ അഭിമാനത്തിന് എന്റെ അളി എന്റെ അഹന്തേക്കാൾ വിലയുണ്ട് സുരേഷ് എന്റെ അളിയം ചെയ്ത തെറ്റിന് ഞാൻ നിങ്ങളോടും മറ്റെല്ലാ തൊഴിലാളികളോടും മാപ്പ് പറയുന്നു ശങ്കരൻകുട്ടി മേലിലെ ഫാക്ടറി കാലുകുത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു നാളെ മുതൽ ശങ്കരൻകുട്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രതാപം ചെയ്യും ബാങ്ക് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും വരും ചുരുക്കി പറഞ്ഞ വീട്ടിലെ സ്ഥിതിയേക്കാൾ മോശമാണ് ഫാക്ടറിയിലെ സ്ഥിതി മേനോ സാർ അളിയനോട് ഫാക്ടറിയിൽ കയറണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കുക മേനോ സാറിന്റെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മകളില്ലേ എന്താ അതിന്റെ പേര് ഷീല ആ സുരേഷ് ആ കുട്ടിയും കൂടി പറയൂ അല്ല 
ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടു പ്രേമം മറ്റാണോ നമ്മളെ രണ്ടുപേരെ ഒരുമിച്ച് നാട്ടുകാരെ എവിടെയെല്ലാം വെച്ച് കാണുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ പ്രേമാണോ പരിചയക്കാരായതുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു കാണും എന്താ മേത് ഒന്നുമൊക്കെ നീ കുറച്ച് ദിവസമായല്ലോ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് സാറിപ്പോ വലിയ രാജകീയ പദവിയിലല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്തോ അമ്മാവനമ്മ എന്തിനാ വഴക്കിന് പോയത് ഞാനല്ല അയാളാ നമ്മുടെ കാര്യം കൂടുതൽ കുരുങ്ങി കുരുങ്ങട്ടെ അതൊരു രസമാ മുതലാളിയുടെ മകളെ തൊഴിലാളി പ്രേമിക്കുക ഇതൊരു പഴയ മെലോഡ്രാമയാണ് നമുക്ക് അതിനൊരു പുതിയ രൂപം കൊടുക്കാം കെ പി മേനിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലതേ പറയാനുള്ളൂ കുറച്ച് പണം അടച്ചാൽ വീണ്ടും ഓവർ പ്രാവർട്ടി ഫെസിലിറ്റി കിട്ടും വസ്തു വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പരിചയത്തിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്ക് ആ വസ്തുവിൽ നോട്ടമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കെങ്കിലും ആ ഷെഡ് പൊളിച്ചു മാറ്റണം ആധാരം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഷെഡ് ഉയരായിരിക്കാനുള്ള മാർഗം സ്ഥലം വാങ്ങുന്നവർ കണ്ടെത്തും അവർ കോടതിയിൽ നിന്നും സ്റ്റേ വാങ്ങും സ്വന്തക്കാരനായ കെ പി മേനോൺ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് ഈ ഷെഡ് ഇവിടുന്ന് പൊളിച്ചു മാറ്റി തരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് പൊളിക്കും എല്ലാം എനിക്കറിയാം പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുത്തതാണ് സിംഗപ്പൂർ പിള്ളയുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം കാരണം മുമ്പ് ഇവിടെയിരുന്ന ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നിശബ്ദരായിരുന്നു എനിക്കും നിശബ്ദനായിരുന്നേ പറ്റൂ ഞാൻ ഇതിലിടപെട്ടു പോയാൽ രാഷ്ട്രീയം വരും ഞങ്ങളിടുന്ന യൂണിഫോറത്തിന് ധാരാളം പരിമിതികളുണ്ട് ഒരുത്തൻ വേറൊരുത്തിന് കുത്തുന്നത് ഈ അബ്ദുള്ള കണ്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ അബ്ദുള്ളക്ക് ചാടിക്കയർ കുത്തുന്നതിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെന്താ കുത്തുന്നവനാണോ കുത്തുകൊള്ളുന്നവനാണോ ഭരണകക്ഷികളാണെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ അറിയും ഓ അപ്പൊ സാറ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കില്ല അല്ലേ പെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിനോട് വേദമോതരത് ജയപാലിനെ എങ്ങനെ കെട്ടിയോ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ പൊളിക്കുക ഷെഡ് വീണ് കഴിയുമ്പോ സംഘടന ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിന്റെ പ്രശ്നം വരും ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇടപെടാം കാര്യം മനസ്സിലായോ പണ്ടിരുത്തേ നീ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുന്നത് നീ ആ വർഷ് ഷോപ്പിൽ പോയി ജയപാലിനു പോയി വഴക്കുണ്ടാക്കി കേട്ടല്ലോ വഴക്കുണ്ടാക്കിയില്ല കാര്യം പറഞ്ഞു നാളെ വൈകുന്നേരം മുമ്പ് ഷെഡ് പൊളിച്ചു മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പൊളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ജയപാലിന് എന്റെ മുതലാളിയുടെ ആളാ നിനക്കറിയില്ലേ കെ പി മേനോൻ എന്റെ മുതലാളിയാണെന്ന കാര്യം അളിയൻ അറിയില്ലേ നിന്റെ പൊന്നാങ്ങളെ കാരണം എന്റെ ജോലി പോവും നോയിക്കോ സിനിമ കാണാറില്ലേ അടിയിലടക്കി പോലീസുകാർ ചെല്ലാറുണ്ട് സമയാവുമ്പോ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഒന്ന് കാണും Oh! <laughs> 
ും <laughs> 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 ഇവരൊന്നിച്ച് ക്ഷമിക്കണം സാർ എനിക്ക് നേരത്തെ ചില സംശയങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കാമുകന്റെ കൂടെ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നീ ഒരു ചേച്ചി നോക്ക് അവക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായി ഇത്രയും കാലത്തിലിടയ്ക്ക് അവിടെ കാലം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അവളെ പറ്റിയോ എന്നെ പറ്റിയോ നീ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചോ അവൾക്ക് പ്രേമിക്കാൻ കണ്ട ഒരു പയ്യൻ എന്നെ പരസ്യമായി അവമാനിച്ച റാസ്കാണവൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാര്യമല്ലോ ഈ കുടുംബത്തിൽ എന്തായാലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല വെറുതെ ബഹളം വെച്ച് നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയാൽ നാളെക്കേട് നമുക്ക് തന്നെയാണ് അവരെ അമ്മൽ സ്നേഹിച്ചു പോയി ഞാൻ തെണ്ടിയല്ല നിങ്ങൾ അവളെ പറഞ്ഞു വിടുകയും വേണ്ട ഞാൻ വിളിച്ച അവൾ എന്റെ കൂടെ വരും മമ്മി ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ സുരേഷ് വിളിച്ചാൽ നീ കൂടെ ഇറങ്ങി പോവോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ പോകും ഞാനാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ നിന്നെ ഞാൻ വളർത്തി നിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് എനിക്കുള്ളതിനേക്കാൾ ഉൾക്കണ്ട സുരേഷിനാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നു എന്റെ മൂലധനം പത്രാത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് കാസ്റ്റിക് സോഡ വേപ്പിലയും രാമച്ചവും കസ്തൂരി മഞ്ഞളും എന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എന്റെ ആനന്ദം എന്നോടെ പോർക്ക വാക്കിയെന്ന് പോയി രണ്ടു വയസ്സ് പോലും ഇല്ലാത്ത സൂര്യമോൾ നിലത്ത് കിടന്നുറങ്ങി സൈക്കിളിന്റെ കാരിയറിൽ സോപ്പ് കെട്ടിവെച്ച് ഞാൻ കടകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി ചിലർ പുച്ഛിച്ചു ചിലർ സോപ്പ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അവഹേളനങ്ങളിലൂടെ വീണു വെണീറ്റും ഞാൻ വളർന്നു ഒടുവിൽ അവൾ പോയി ഇന്ന് എന്റെ സ്വപ്നം എന്റെ സൂര്യമോൾ മാത്രമായി എന്തിന് ഞാൻ ഈ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു എനിക്കറിയില്ല ഇറ്റ് വാസ് എൻ ആക്സിഡന്റ് പിന്നെ എല്ലാം കീഴ്മേൽ മറന്നു എനിക്ക് എന്റെ വഴി കാണാതായി സൂര്യമോൾ വീട്ടിൽ തടവുകാരിയെ പോലെയായി അവൾക്കൊരു വരനെ കണ്ടെത്താൻ എനിക്കിതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ല ഏഴിൽ ശനിയും ചുവയും എനിക്കിപ്പോ ജാതകൊന്ന് വാക്കിനോട് തന്നെ ഭയമാണ് എല്ലാം തകരുന്നു എന്നുറച്ചപ്പോഴാണ് നീ വന്നത് അന്നൊരു ദിവസം സൂര്യൻ നിനക്ക് ചോറ് വിളമ്പി തരുമ്പോ ഒരു നിമിഷം
നാശി വറ്റക്കാണ് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരിക്കലെങ്കിലും ബോധം വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അതേ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് അങ്ങേരും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ എങ്ങനറിയാം ആദ്യ ഭാര്യയുടെ പേര് തുടങ്ങിയ കമ്പനി അവരുടെ മകളുടെ പേര് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നീ വെറുതെ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാതെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാതെ ഞാനൊരു പാർട്ട്ണറാണല്ലോ വിവരം ഞാൻ ഇപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് ഉടനെ പുറപ്പെട്ടു മേനോൻ എന്നെ കുറിച്ച് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിൽ കളങ്കം ഒന്നുമില്ല ഒരാൾക്ക് അസുഖം വരുമ്പോ മനസ്സിൽ പക സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്വഭാവവും എനിക്കില്ല ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാലേ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഒക്കുന്ന ഡോക്ടർ ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ ബോധം വന്നിട്ടില്ല ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാം ടിക്കറ്റ് എല്ലാം വിറ്റു തരുന്നോ പത്തോ ഇരുപതോ ബാക്കി ഉണ്ടാവും സൂര്യ സമാധാനമായിരിക്കും അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും രക്ഷപ്പെടും അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയമില്ല ി പെണ്ണേ കർത്ത 
ഉയർത്തെഴുമേറ്റ ഞായറാഴ്ച കരളിൽ മോദത്തിൻ വീഞ്ഞൊഴുകും ഞായറാഴ്ച വലിയ വീട്ടിൽ സ്ഥാനം കിട്ടിയപ്പോ നിന്റെ പൊന്നാങ്ങളെ മൂട് പറഞ്ഞല്ലോ അവന്റെ പൊടി പോലും ഇങ്ങോട്ട് കാണാനില്ലെന്നായി മേനു സാറിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന ശേഷം അവൻ നേഴ്സിംഗ് ഹോം വിട്ട് എങ്ങും പോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം പിന്നെ എന്തിനി ഇങ്ങനെ പൊലമ്പുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കണ അവൻ ആരാ കെ പി മേനോ അവഹിത സന്തതിയോ അനാവശ്യം പറയുന്നേനെ ഒരു അതിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ആണായതുകൊണ്ട് എന്തും പറയാം പെണ്ണായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം പഞ്ചപുച്ച അടക്കി എന്ന് കേൾക്കണം നിങ്ങളുടെ സഹോദരി വിവാഹത്തിന് മുൻപ് ഗർഭിണിയായെന്ന് നാട്ടുകാർ അപവാദം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലോ നീ എന്താ പറഞ്ഞത് നിന്റെ കുടുംബം പോലെ അല്ല എന്റെ കുടുംബം നിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ദോഷമല്ലാതെ മറ്റേ എന്താടി പറയാനുള്ളത് ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മറച്ച നാണം കെട്ട ജന്മങ്ങൾ പെരാമാറില്ലാത്ത സമയത്താണ് ഞാൻ വന്നത് ചേച്ചി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ആ മനുഷ്യൻ പ്രഭയെ അപമാനിച്ചതിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ടല്ലേ ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടത് വരും ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാം വേണ്ട ചേച്ചി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പ്രതാപിനെ കണ്ടത് വിവരം അറിയാന്ന് കരുതി മീനും സാർ ചത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കല്ലേ ഇന്ന് രാവിലെ മ്യൂസിക് ഹോമിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുമെന്ന് കേട്ടു പ്രതാപൻ മിക്കവാറും അവിടെ തന്നെ കാണും എങ്ങോട്ടാ രണ്ടുപേരും സർക്കിട്ട് ഡാഡി ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ നാട്ടുകാരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും രണ്ടു ദിവസം അടങ്ങിയിരുന്നു ഡാഡി വീട്ടിലെത്തില്ലേ പിന്നെന്താ എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫസർ എന്ന് ചെരിപ്പെടുത്തും പതുക്കെ 
ಓಕೆ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വളർന്നവരാണ് ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ഒരേ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിച്ചവർ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കെ ഞാൻ ചായ കൊണ്ടുവരാം വാ സൂര്യമോ പെണ്ണിനെ മനസ്സിലായോ ആ പെണ്ണൊരു നാരകനടിയാ മൂത്ത് പൗഡർ ഇട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്ന നല്ല തളതളാന്നിരിക്കും ലൈറ്റ് മുഖത്തേക്ക് അടിച്ചാൽ ഓളൊരു ഹൂറി തന്നെ നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗം നോക്കാം ഏതായാലും മോഷിച്ചവനെ പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കാത്തത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ പോയി ജോലി ചെ
അതല്ല ഗോവിന്ദൻ മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി സമരം ചെയ്യേ നിങ്ങളുടെ ഞാനും ഉണ്ടാവും അതെ നടന്നു അവളുടെ കാമുകനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കണ്ടോ ചാക്കോ ഇത്ര സംശയങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതാ പരസ്യപ്രസ്താവന നടത്തരുത് നാറും അതുകൊണ്ട് നഷ്ടം വരാൻ പോകുന്നു നിനക്കാ ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ നഷ്ടം വരാൻ എന്തിരിക്കുന്നു ജമാലിക്കാക്ക് എത്ര മക്കളാ രണ്ടാള് രാണു ഒരു പെണ്ണു പിള്ളേർക്ക് ആരുടെ ചായ മോളിനെ പോലെ തന്നെ നല്ല മൊഞ്ചിണ്ട് രണ്ടാ സിനിമാ നടി അന്ന് തോന്നും അതിനും വേണ്ടി മോന് നമ്മൾ രണ്ടാളും ചായ അല്ല എങ്കിൽ അവൻ ജമാലിക്കയുടെ മോനല്ല എന്റെ കെട്ടുകളെ കുറിച്ച് ബാണ്ടാധീനം പറയണോ ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ജമാലിക്ക എന്ന് എന്റെ മോൻ എന്റെതാണോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോ സംശയം മേരിക്കുട്ടിക്ക് ആ ഇൻസ്പെക്ടർ ലോനപ്പനോട് പ്രേമ ഒരു ലാത്തി കയ്യിലുണ്ടെന്ന ധൈര്യത്തിൽ ആ ദ്രോഹി അന്യായം കാണിക്കുകയാണ് എടാ പലാലെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഈ വണ്ടിന്റെ പോലെ മയക്കും കെട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പാർട്ടിക്കാർ ചെയ്യും പോലെ നാട് മുഴുവൻ നടന്നു ചെയ്തോ ചെല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ മാറെ ഒരു വണ്ടി കല്യാണങ്ങളും സിംഗപ്പൂർ പിള്ളയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടന്നത് മേനോൻ പേരിന് മണ്ഡപത്തിന് അടുത്ത് നിന്നു മാത്രം മേനോൻ സാർ മനസ്സില മനസ്സോടെയാണ് അത്ര സമ്മതിച്ചത് മൂത്ത മകൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹം നേരിട്ടാരും ക്ഷണിക്കായിരുന്നു ആ ഇനിയും നിന്റെ അനിയന്റെ ഭരണമൊന്നും ആ വീട്ടിൽ നടക്കൂല അച്ഛൻ സംശയിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ചലനും എന്റെ മനസ്സിലില്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആയി എന്ന വിശ്വാസം എനിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ കടമ ചെയ്തില്ല നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് നിറവേറ്റാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല വളരെ വൈകിയ ഉറങ്ങിയത് വിളിക്കാം വേണ്ട ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അച്ഛാ 
अच्छा 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 ഉം നസ്രാണി പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ സ്ഥാനം ഉള്ളൂ അറിയാതെ നിനക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നീ ഇങ്ങനെ തിന്നും കുടിച്ച നിന്റെ ആങ്ങളമാര് സൈന്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വിടും അതിലും നല്ലത് നീ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോണതാ അയ്യോടി മോളെ ദാണ്ട് നിന്റെ ആ പഴയ ലോനപ്പ ഇങ്ങോട്ട് വരണ് അവൻ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാണ് വരണത് പണ്ടൊരിക്കെ ഞാൻ അവന്റെ മുഖത്തിട്ടൊരു തുപ്പ് കൊടുത്തില്ലേ അതിപ്പോ അവൻ കേസാക്കിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ ലോനപ്പ നീ ഇങ്ങനെ വലിയ നിലയിലാവും ഒന്നും ഞാൻ കരുതിയില്ല കേട്ടോ എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത് വേണമെന്ന് വെച്ചാ നീ എന്റെ മുഖത്തിട്ടൊരു തുപ്പ് തുപ്പിക്കോ ഞാൻ വന്നത് മേരിയെ കൊണ്ടുപോകാനാ മേരിയും ചാക്കോയും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു കണ്ടാലേ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ മാനം തിരിച്ചു വിട്ടു ഞാൻ അവിടെ വേണ്ട ഒന്നും എതിര് പറയണ്ട എതിർക്കാൻ നിന്ന ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും നീ ആണോ ശരിക്കും കുന്നംകുളത്തുകാരൻ ഇവളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം അനുഭവസ്ഥ ഞാനാ എന്റെ വേദന നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല നിന്റെ വേദന നിന്റെ കരണക്കുറ്റിക്ക് അടി ഒന്ന് ഞാൻ വേണ്ട വേദന ഉണ്ടാക്കി തരാം എല്ലാം ചാക്കോയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാ കല്യാണത്തിനൊന്നും മേരിക്ക് ലോനപ്പിനായിട്ട് പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ോ <laughs> <laughs> അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അമേരി പേടിക്കണ്ട ഒരു നല്ല പേര് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു സ്പാർക്ക് കൊള്ളാം നല്ല ഒന്നാന്തരം പേര് സ്പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ തീപ്പൊരി പ്രതാപനും ആ പേര് ഇഷ്ടമാവും അവന്റെ അച്ഛനെ തീപ്പൊരി മാധവൻ എന്നാണല്ലോ വിളിച്ചിരുന്നത് പ്രതാപന്റെ ഇഷ്ടം അവന്റെ വീട്ടിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നോക്കിയാൽ മതി പൊളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന പ്രതാപനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സുരേഷ് കം ടു യുവർ സെൻസ് നീ ഇപ്പൊ പഴയ യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി അല്ല കെ പി മേനന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ഇനി അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നീയും കൂടെയാണ് സുരേഷിന് വലിയ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആണ് അത് മാറ്റണം സുരേഷിനെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സുരേഷും സ്വയം ഉയരണം അയ്യോ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട നിങ്ങൾ പൊക്കിയാലൊന്നും അങ്ങനെ പൊങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല ഞാൻ താഴ്ത്തിയാലോട്ട് താഴെ ഇല്ല കുറേ അധികം പേയ്മെന്റ് സ്പെൻഡിങ്ങിലാണ് ചെക്കുകൾ ഒപ്പിടുന്ന കാര്യം ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ അറിവുള്ളവരോട് ചോദിക്കണം മിസ്റ്റർ മേനോ മരിച്ചതോടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഡിസോൾവ് ആയില്ലേ പുതിയ വീടുണ്ടാക്കണം അതിനുശേഷമേ പേയ്മെന്റിന്റെ കാര്യം വരുന്നുള്ളൂ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉടനെ ചെയ്യണം പേയ്മെന്റ് നിന്നുപോയാൽ വർക്കിങ് നടക്കും ആ അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം 
ലാഭമായാലും നഷ്ടമായാലും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഞങ്ങളാണല്ലോ പ്രതാപൻ ഇപ്പൊ പോകൂ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചില കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതാപൻ വീട്ടിൽ വരൂ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ പറയാം വീട്ടില് അവര് കമ്പനി പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാരമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ സൂര്യക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്വത്ത് വിട്ടു കൊടുക്കരുത് മോളെ വിട്ടാ തലേക്ക് പറയുക എന്റെ സ്വത്ത് എന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി ഒരു സ്വത്തും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ ജോലിക്കാരനാണ് സൂര്യയുടെ അച്ഛൻ എന്നെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ കടമ പ്രധാന പണത്തിന് മോഹമുണ്ടോ നല്ല സമയത്താണല്ല ഞാൻ വന്നേ സുഖാണോ സുഖം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ വരുന്നത് ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ നാട്ടെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാരും സൂര്യ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ചേച്ചി ഒരു ഗൂഢാലോചന കഴിഞ്ഞ വരുന്ന ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഈശ്വരനുമായാണോ ഗൂഢാലോചന ഏട്ടമായി തുറന്ന വിവരക്കേടെ പറയൂ നീ പോടി എന്റെ ഭാര്യക്ക് കുറച്ച് ബോധം ഉണ്ടായി വരുന്നു സൂര്യ ഇവിടെ വന്നിരിക്കൂ ഈ വീട്ടിലെ മൂത്ത മകളാണ് സൂര്യ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എടുത്ത ചില തീരുമാനങ്ങൾ സൂര്യ അറിയിക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സൂര്യ അറിയേണ്ടതല്ലേ നീ ആരാ ചോദിക്കാൻ പറയാനുള്ളോ സൂര്യ ചേച്ചി പറയട്ടെ നീ അവരെ വക്കീലൊന്നും ആവണ്ട അല്ലേലും തലമാർന്ന എണ്ണ തയ്ക്കുന്നത് പ്രതാപന്റെ പതിവാ ആരാ ഇവിടെ തലമാർന്ന് എണ്ണയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മേനോം സാറിന്റെ തലേ നിങ്ങളൊക്കെ മറക്കുന്നത് ജമാൽ നീ അവത്ത് പോയി നിന്റെ ജോലി നോക്ക് അങ്ങേര് വെച്ചു കൊടുത്ത വളം വേലക്കാർ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നു നിങ്ങളല്ലേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്നത് സൂര്യ മോളെ ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായിക്കോളാം മോളെ നമ്മുടെ ഈ കമ്പനി ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമാക്കാൻ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു ഒരു കോടി രൂപയാ ഞാൻ മുടക്കാൻ പോകുന്നത് പാർക്ക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് സൂര്യയും കമ്പനിയിൽ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ആയിരിക്കും ഞാൻ വേറെ കൃത്യം കാണിച്ചെന്ന് ആളുകൾ പറയരുതല്ലോ ഞാനും ശങ്കരൻകുട്ടിയും കൂടി ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം വിറ്റ് മുഴുവൻ കാശ് ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചിട്ടാ കമ്പനി ഇത്രയും കാലം നടന്നത് എന്നാലും തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പത്തോ അഞ്ഞൂറോ ആഭരണം വിറ്റ് നിന്റെ അമ്മയും മുടക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാ കേൾവി കമ്പനിയുടെ പേര് മാറ്റാൻ മേനോൻ സാർ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് സൂര്യയുടെ അമ്മയുടെ സ്വത്തുക്കൾ വിറ്റ് കിട്ടിയ പണമാണ് കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ മൂലധനം ചെറിയ പണം അറിയില്ലേ അച്ഛന് വിസ്കി ഒഴിച്ചോട്ട പേരിൽ ഈ വീട്ടുകാരെ പറ്റിയല്ലേ നീ ഹരി അവൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അമ്മയും മക്കളും മരുമക്കളും സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് നിനക്കെന്ത് കാര്യം നീ ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാരനാണ് രണ്ടു ചമയണ്ട പ്രതാപ നീ പഠിച്ചവനല്ലേ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഞങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നിന്നാൽ ഈ കമ്പനി നിനക്ക് തുടർന്നും ജോലി തരാം അതല്ല സാറിന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറോ ചെയർമാനോ ആകണമെന്ന ആ മോഹമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇതാ ചെക്കും ക്യാഷ് ഒരിക്കുന്ന ഷെൽഫിന്റെ താക്കോൽ ഞാൻ പോന്നു ഞാനും വരുന്നു എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് നീക്കം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ എനിക്ക് വേണ്ട ബാങ്കിലെ ലോക്കറിലിരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളും ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ചേച്ചി മനസ്സിലായില്ലേ അറബിയാ അർത്ഥം പറയാം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വതും നശിക്കും നമുക്കും പോവാം ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എന്തിനു പോണം നമ്മളും പോകേണ്ടി വരും ഞാൻ സൂര്യ ചേച്ചിയല്ല പോകേണ്ടി വന്നാൽ എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് കണക്ക് പറഞ്ഞ് കൈ വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങും അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലത്ത് പോയി ഇവളെ കഴുത്തുള്ള ഒരു താലി കെട്ട് എന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പോ എന്താ ഏ പറയാം നിങ്ങൾ കയറ് ഉള്ള 
എല്ലാ കല്യാണങ്ങളും ഇങ്ങനെ നടത്തിയാ നമ്മുടെ പെമ്പിള്ള രക്ഷപ്പെടും നാടും രക്ഷപ്പെടും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്ക് ഞാൻ അകത്ത് പോയി വിളക്ക് എത്തിച്ചോണ്ട് വരാം വേണ്ട ഗൃഹപ്രവേശം ഇവിടെ വേണ്ട ചേട്ടാ തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണിനെ ഈ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആര് തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു സൂക്ഷിച്ചു നോക്ക് നാല് പേര് ഗാങ്ക് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സിംഗപ്പൂർ പിള്ളയാണ് എനിക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത് അയാളുടെ ശത്രുക്കളെ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നിന്റെ വീടോ നീ ഭാര്യ വീട്ടിലെ താമസക്കാരന അത് മറക്കണ്ട ഇത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ വീടാ എന്റെ മക്കളതിന്റെ അവകാശം കുഷ്ഠരോഗം പിടിച്ച് കൂനി കൂടിയിരുന്ന പുരാ ഒരു ലക്ഷം മുടക്കി ഈ സ്ഥിതിയിലാക്കിയത് ഞാനാണ് ഇപ്പൊ ഈ വീടിന്റെ അവകാശം ഞാനാണ് എന്റെ മകനും മരുമകളും ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കും നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോടാ നിന്റെ കണക്കുകളൊക്കെ കോടതി പോയി പറ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറമോളെ എന്തിനാ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവ് എന്റെ മോൾ എത്രമാത്രം സഹിച്ചു ഇറങ്ങി പോവാൻ പറമോളെ എന്റെ മരണം വരെ ഞാൻ ചേച്ചിയെ വിഷമിപ്പിക്കില്ല ചേച്ചി കരയരുത് പിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച മാത്രം മതി നിങ്ങൾ ആരും പ്രയാസപ്പെടണ്ട എനിക്കുണ്ട് ചെറിയൊരു വീട് അവിടെ ഞാനും അമ്മയും കിടക്കുന്ന രണ്ട് കട്ടിലുണ്ട് അത് ചേർത്തിട്ടാ നിങ്ങളുടെ മണിയറയായി വേണ്ട ചെറുക്കനും പെണ്ണും പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഒന്ന് കാറ്റുള്ളു നല്ല നിലാവുണ്ട് ആന്തിരാത്രിക്ക് പറ്റിയ അന്തരീക്ഷ സമയമാവുമ്പോ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാം നിങ്ങക്ക് മാതിരി നാടകം കളിച്ച് നല്ല പരിചയമായിരിക്കില്ലേ ായ തമ്പുരാനെ എന്റെ മൂക്ക് അഭിനയിച്ച് മതിയായില്ലേ മനസ്സിലുള്ളത് പെറ്റ് തള്ളയോട് പോലും തുറന്നു പറയില്ല എന്തിനാ മോളെ നെഞ്ചിങ്ങനെ നെരുപ്പോടാക്കുന്നത് എനിക്കിത് കാണാൻ എന്ത് കൊതിയായിരുന്നു ഓ നാത്തോന് സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആള് വന്നേ ഒടി ശവാടക്കം കഴിഞ്ഞ അവിടുന്ന് പോരാൻ പറ്റുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് മോളെ എന്റെ മോൻ കിടപ്പാടമില്ലാത്തവനല്ല ഞാൻ അവനെ പെറ്റില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ വീട് അവന്റെ വീടാ ഒരു പട്ടിക്ക് നിങ്ങളെ അവിടെ വന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റത്തില്ല വാ നമുക്ക് പോകാം അതെന്താ ചേട്ടത്തി ഈ വീട്ടിൽ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ അതും ഇതും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രഭേ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ അനുവാദം മാത്രം പോരാ അവകാശവും വേണം എന്റെ പേരിലുള്ളതെല്ലാം പ്രതാപന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മരിക്കും അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് എന്റെ വീട് അവൻ അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചേട്ടത്തി പറഞ്ഞ ശരിയാ എനിക്ക് എന്താ അവകാശം കൊച്ചമണി താമസസ്ഥലം മാത്രം മതിയോ ഒരു ജീവിതമാർഗം വേണ്ടേ പ്രതാപന്റെ ജോലി പോയില്ലേ കമ്പനിയിൽ ഷെയർ പോലും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് സൂര്യമോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് വെറും അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊണ്ടാ എന്റെ അച്ഛൻ ഈ വ്യവസായം ആരംഭിച്ചത് എന്റെ ഭർത്താവിനും ഒരു ചെറിയ തുടക്കം മതി നമുക്ക് ഒരു സോപ്പ് കമ്പനി തുടങ്ങാം അച്ഛൻ തയ്യാറാക്കിയ ഫോർമുല അച്ഛന്റെ ഡയറി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അന്നത്തെ അഞ്ഞൂറ് ഇന്നത്തെ അമ്പതിനായിരം ആണ് പലതുള്ളി പെരി വെള്ളമെന്നാ എന്റെ കയ്യിലെ അയ്യായിരത്തോളം കാണും എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ എന്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്
അമ്മ പോലും അറിയാതെ ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ചതാ ഉടനെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്തായാലും എനിക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല ആ പണം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുമെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട് പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ അത് തീർന്നാലും മാസാമാസം പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് ഞാനും തരാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ സൂര്യ മോക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുവാ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാനും തരാം ശേഷം ഇന്നാണ് ശരിക്കും ഉറങ്ങിയത് ഈ തണുത്ത് തറി കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വന്നോ എനിക്കതാ സുഖം 
നിന്റെ ഈ പൊങ്ങേം താഴെയും ചെയ്യുന്ന മെത്തെ കിടന്നാൽ എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല വന്ന് കിടക്കൂ സുരേഷ് ആ കട്ടില് ഈ വലിയ മുറി നിന്റെ മമ്മിയുടെ ലോക്കട്ട് സ്ലീവ്ലെസ് ബ്ലൗസ് ജാട ഓ എനിക്ക് മടുത്തു എന്റെ ഈ പൊറുതി ഇനി അധികം നീളൂല വാ നീ ഇവിടെ ഒന്ന് കിടന്നു നോക്ക് നാഗർകോവിൽ നിന്ന് പഴനിസ്വാമി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ പ്രതാപന്റെ സൂര്യസോപ്പിന് നല്ല പതയാണ് നമ്മുടെ സോപ്പിന് പത പോരെന്ന് ദോഷം പറയരുതല്ലോ അവന്റെ സോപ്പ് നല്ലതാ നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ അവൻ മറ്റെന്തോ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലേശവും സൂക്ഷിക്കണം നാണക്കേടാവോ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ജപാല അവന്റെ സ്പീഡ് അല്പം ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് മൂലിയാ മതി സൂര്യാസോപ്പിന്റെ പദം ഞാൻ കുറച്ചു തരാം ആർക്കും ഒരു സംശയം തോന്നരുത് സംഭവം ആക്സിഡന്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ ആരെന്ത് സംശയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഈ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെ അത് ഒഴിവാക്കുന്ന എങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുന്ന അവസാനത്തെ അത്താഴമാണ് ഇതെന്ന് എന്താ സുരേഷ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നാളെ മുതൽ ഈ വീട്ടിൽ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ഉണ്ടാവില്ല കൊലപാതകത്തിന് കൂട്ടും കാരണം എന്നെ കിട്ടില്ല വെറുതെ കൈക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ ഓടാടുന്നു നിന്റെ കൈയുടെ ജോലി എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം സുരേഷ് അതിര് കിടക്കുന്നു ആ ജയപാല പണിക്കരയും ഡ്രൈവർ വാസുവും കേസ് കുടിക്കാതെ ഇവന് ഒരുത്തന അട്ടയെ പിടിച്ച് മെത്തെ കടത്തി എന്നെ വേണം പറയാ അമ്മയമ്മോ അവസാനം ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞു ഈ കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് അട്ടകൾ മെത്തയിൽ കയറി കിടന്നു ആദ്യ തട്ടം നിങ്ങളാണ് രക്തം കുടിക്കുന്ന കുളയട്ട രക്തം ഊറ്റിയെടുത്ത ആ പാവം മേനോൻ സാറിനെ നിങ്ങൾ കൊന്നു രണ്ടാമത്തെ അട്ടം ഞാനാണ് വെറും സാധാരണ അട്ട എനിക്ക് രക്തം കുടിക്കാൻ അറിയില്ല ഇനി നീ എന്നെ ഇരുത്താൻ നോക്കണ്ട നിന്നെ ഞാനും ഇവിടെ ഇരുത്തുകയല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഉള്ള കഞ്ഞിയും കപ്പയും കഴിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതി എഴുതി ശബ്ദമാക്കിയിട്ട് 
ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കാൻ പോവാം നമുക്ക് അതോടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാം ആര് മിസ്റ്റർ ലോനപ്പനോ വരുവരും ഊണ് കഴിക്കാം താങ്ക് യു അത് ഇനി ഒരിക്കലാവാം ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നത് മിസ്റ്റർ പിള്ളയെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് എന്താ വിശേഷം ക്ഷമിക്കണം യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് എ വാറൻ ഞാൻ ആരാണെന്ന് തനിക്കറിയാമോ തന്റെ തമാശ കളി കുറെ കൂടുന്നു ധൃതി പിടിക്കണ്ട ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് വന്നാ മതി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കോടതി ഹാജരാക്കിയ കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജാമ്യം എടുക്കും പിന്നെ തന്റെ തലയിൽ ഈ തൊപ്പി കാണുകയല്ല ഒരു പണിയില്ലാതെ കുന്നംകുളത്തും തൃശൂരും ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലും തേരാ പാര നടന്നവനാണ് ഞാൻ പത്ത് പൈസ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാണ്ട ഈ തൊപ്പി എനിക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലാതെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഈ തൊപ്പിയായിട്ടല്ലേ ഞാൻ വന്നത് ഈ ആഴ്ച തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാം അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ മടങ്ങാമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇവരുടെയൊക്കെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് ആ ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് നിങ്ങളുടെ ലോൺ സാങ്ഷനായി കൺഗ്രാചുലേഷൻ ആദ്യം സൂര്യമോള് വന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങളും സീലമോളും വന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലാരും കൂടി പോകുന്ന അവർക്ക് അവിടെ നല്ല സുഖമായിരിക്കുമല്ലോ തൊഴിലാളി മുതലാളിയായി വീണ്ടും തൊഴിലാളി മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നും തൊഴിലാളി ആയിരുന്നു ചാക്കോ ഞാനിങ് പോന്നു ഷീലെ ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു ഡ്രൈവർ വാസുവിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു അറ്റം ടു മർഡർ പിന്നെ അവൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ക്രിമിനൽ ആയതുകൊണ്ടും ഒരാഴ്ച മതി അവനെയും ഞാൻ പുറത്തുകൊണ്ടിരും ഇനി ഏതായാലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അവന്റെ ഫാക്ടറി ഞാൻ തകർക്കും സ്വസ്ഥത ഞാൻ നശിപ്പിക്കും അതെങ്ങനെ ലോക്കൽ പോലീസ് അവനില്ലേ സഹായിക്കുന്നത് ആ ലോനപ്പിനെ ഒരാഴ്ചക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും പിന്നെ പേരിന് ഒരു അന്വേഷണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്മിസൽ എല്ലാം ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാ തീർന്നു ഇത് അവസാനത്ത് പെട്ടിയാ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു മുതലാളി ഇവിടെ പ്രതാപനാകത്തുണ്ട് സാർ ആ സാറോ ജോലി നടക്കട്ടെ ഇത് കാണാൻ തന്നെ എന്ത് രസം മുതലാളി തന്നെ തൊഴിലാളി തൊഴിലാളി തന്നെ മുതലാളി ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂടിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക സാറിനെന്തിനാ ഈ ജോലി അറിഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് എന്നെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക പുഴൽപ്പണക്കാരനും കള്ളക്കടത്തുകാരനും ഇവിടെ എന്തും വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങാലോ പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊന്നും തോറ്റു കൊടുക്കുന്നതല്ല ഞാൻ സിംഗപ്പൂർ പിള്ളയ്ക്ക് പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമുണ്ട് തൊപ്പി തിരിച്ചു മേടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ സുധാകരൻ വർഷങ്ങളായി നിങ്ങൾ എന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു ജോലിക്കാരൻ മാത്രം ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങളുടെ ജലവി കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രതാപൻ ഇപ്പൊ സോപ്പ് കമ്പനി മുതലാളി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചു സുധാകരനെ ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വിടുകയാണ് അയ്യോ സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരട്ട് ഈ പദവിയിൽ നിന്ന് കുറേക്ക് ഉയരത്തിലേക്ക് സുധാകരനെ പിടിച്ചു കയറ്റാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഷെയറുകൾ ഞാൻ സുധാകരന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റും നിങ്ങളെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഡയറക്ടറുമാക്കും ഈശ്വരൻ പോലും ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കില്ല സാർ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം തൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിലും പ്രതാപന്റെ മുമ്പിലും ഇവിടുത്തെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതായി അഭിനയിക്കണം സൂര്യ സോപ്പ് വർച്ച് നിങ്ങളും ജോലി ചെയ്യണം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ അപ്പപ്പ പറഞ്ഞുതരാം ശരി സാർ ചേട്ടനെ പിള്ള ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു മുന്നോടുള്ള ദേഷ്യമാ കാരണം നന്നായി തൊഴിലായ്മയുടെ വേദന എന്റെ മരുമോനോ എന്ന് അറിയട്ടെ ദയവ് ചെയ്ത അമ്മാവൻ ശവത്തി കുത്തരുത് ചേട്ടന് നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ വിഷമുണ്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി മോളെ നിനക്ക് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി എനിക്ക് എന്റെ മരുമോനെ അറിയാം ശത്രുപക്ഷത്തു നിന്ന് വരുന്നവൻ സ്വന്തം സഹോദരനാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ ആലോചിച്ചേ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കാവൂ ആ ആർക്കറിയാം ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ സോപ്പിൽ മായം ചേർക്കാനുള്ള വല്ല പരിപാടിയാണോന്ന് അതിന് സോപ്പ് തൊടിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയേക്കാം എന്റെ കുഞ്ഞിന് പാല് വാങ്ങിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് ഇനി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടേണ്ടി വരുമല്ലോ നോക്കുമ്പോ അളിയൻ ഇന്ന് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ എന്തൊക്കെ ആയാലും ഞാൻ അളിയന്റെ ചോറ് കുറെ അധികം ഉണ്ടാകല്ലേ വരൂ ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ എല്ലാ ബന്ധങ്ങൾ പോലെയും 
പത്ത് തൊഴിലാളികളുള്ള സ്ഥലത്ത് അഞ്ച് യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പത്തോ അഞ്ഞൂറോ രൂപ മുടക്കി ഒരു മുറുക്കാൻ കട തുടങ്ങുന്നവൻ മുതലാളിയാ ആ കടയെ വീട് തീർക്കുന്നവൻ മുതലാളിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യും പക്ഷെ അധികം തൊഴിലാളികളും പ്രതാപന്റെ കൂടെ നിൽക്കും ആ സ്ഥിതിയൊക്കെ മാറും സുധാകരം മാറ്റും അവിടെയുള്ള ചിലരെയൊക്കെ അതിനായി ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കൂട്ടി തരണം കൂടാതെ മെഡിക്കൽ അലവൻസും ബോണസും വേണം ഇനിയും നിങ്ങൾ വരുന്ന വാങ്ങി മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കിട്ടില്ല ഇത് യൂണിയന്റെ അവകാശമൊന്നും അല്ല സിംഗപ്പൂർ പിള്ളയുടെ കാശും വാങ്ങി ഇവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമമാണ് നിന്റെ ആളെയും വലത് കാല് വെച്ച് കയറി കുഴപ്പവും തുടങ്ങി ഏ ആവശ്യമില്ലാതെ എന്നെ കാര്യത്തിൽ വലിച്ചാ കയറിയത് വലിച്ചയച്ചാൽ നിന്നെ പുറത്തെറിയണം പുറത്തു ദിവസം നീ ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാതെ പറയുക മണത്ത് മണത്ത് നടക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടതാ എല്ലാവരോടും എനിക്കൊരു അപേക്ഷയാണ് ആരൊക്കെ ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഐക്യം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചതിക്കുഴിയിൽ വീടരുത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വ്യവസായം വളർത്താൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ചതിപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാ മകൻ മുതലാളി ആയപ്പോ നേതാവിന്റെ ഭാഷ മാറുന്നതല്ലേ ഭാഷ ഇനി മാറുകൂടാ പുല്ലേ എന്താ നിനക്ക് കേൾക്കണോ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ കാരണക്കാരിയായല്ലേ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ കരിങ്കാലികളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക
സാർ നീ ചതിവ് എങ്ങനെ പറ്റി എന്തുണ്ടായി അയാൾ തിരിച്ചു വന്നു ആ ഇൻസ്പെക്ടർ ലോനപ്പൻ ഇവിടെ തന്നെ ചാർജ് കൊടുത്തു എല്ലാവരും അയാൾ തൂത്തു വാരും ഞാൻ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങേര് എന്നെ പൊക്കും അത് ഉറപ്പാ എവിടെയോ എന്റെ കണക്ക് തെറ്റി സാരമില്ല നമുക്ക് ആശുപത്രി വരെ പോവാം ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ലെന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എന്ന മട്ടാണ് എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ചമാലിക്ക അവളുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ നീ പറച്ചോനെ നമ്പ് അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ തൊഴിലാളികൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നു അവർക്ക് പ്രതാപനെ കാണണമെന്ന് എനിക്കാരും കാണണ്ട ആരോട് സംസാരിക്കും വേണ്ട അങ്ങനെ പറയരുത് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കണം ഞാൻ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം വേണ്ട എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ജീവിക്കാൻ മാർഗം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കടം മേടിച്ച് ഞാൻ ഒരു തൊഴിൽ തുടങ്ങി നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി എന്നെ മുതലാളിയാക്കി അവിടെ ഒന്നും അറിയാത്ത എന്റെ ഭാര്യ അന്തിശ്വാസം വലിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയായില്ലേ തൊഴിലാളിയാക്കാൻ വിജയിച്ചല്ലോ ഇല്ലേ പ്രതാപ സാറ് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തെറ്റ് പറ്റി എനിക്ക് മുതലാളി ആവണ്ട ഇന്നു മുതൽ ഫാക്ടറി നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോളൂ ശമ്പളം ബോണസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞാനിവിടെ ജോലി ചെയ്യാം എന്റെ ശമ്പളം എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചാൽ മതി കഴിഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് മറക്കാം തൊഴിലാളികളെ തമ്മിലെടുപ്പിച്ച് സ്വന്തം കാര്യം നേരുന്ന മുതലാളിമാരുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വളരെ ശരിയാണ് അധ്വാനം ആത്മവിശ്വാസമാണ് നിന്നെ വളർത്തിയത് അത് നീ കൈവിടിയരുത് തൊഴിലാളികൾക്ക് എന്നും തെറ്റു പറ്റില്ല നീ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്ക ഇനി ഞങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതേ മോനെ ഇന്നുള്ള മഹാസാധിരിയൻ എന്നുവെച്ചാ മനസ്സിലായില്ലേ അള്ളാഹു എന്നും ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ നിക്ക ഇപ്പോഴെങ്ങനുണ്ട് മരിച്ചിട്ടില്ല തലയ്ക്ക് അടിയേറ്റോ അല്ലേ പറഞ്ഞു വിട്ടവർക്കല്ലേ കൂടുതലായിട്ട് അറിയൂ പ്രതാപാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ മകനെ പോലെയേ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ നീ വിശ്വസിച്ച് നിന്റെ ജോലിക്കാർ നിന്നെ ചതിച്ചു നാം നികട്ട വർക്കം ഈ മത്സരത്തിൽ നീ തോറ്റു കൊടുക്കരുത് ഇനി കേസും വഴക്കൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം അവന്മാർ താഴെ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുത്തണം ഞാൻ നിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ പ്രതാപാ നിനക്ക് എന്തു പറ്റി സത്യം പറഞ്ഞ ദേഷ്യം വരിക എന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആരും എന്നോട് കളിച്ച ഫലം സസ്പെൻഷൻ ആവില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നിനക്ക് യാത്ര പറയേണ്ടി വരും എനിക്കറിയാം നന്നായിട്ടറിയാം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് പന്താടാം കൊല ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ല വക്കീലിനെ കണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്താൽ നിഷ്പ്രയാസം രക്ഷപ്പെടാം പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നു പോയാൽ ഞാനിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുപ്പായത്തിനും ഈ തൊപ്പിക്കും ഒരു വിലയില്ലെന്ന
അത് മോശമല്ലോ പിള്ളേ ഒന്നുകൂടെ വന്നേ എടാ നിനക്കെന്നെ ശരിക്കറിയില്ല നിന്നെ പോലുള്ള ധാരാളം പേർക്ക് എന്റെ പണം മുടക്കി ഞാൻ ഈ കുപ്പായം മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പോലീസ് ഭാഷ പ്രയോഗിച്ച പലരുടെയും കുപ്പായം ഞാൻ അഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പണത്തിന് വേണ്ടി നിന്നെ പോലുള്ളവരെ നക്കി നടക്കുന്ന നാക്കൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും കണ്ടേക്കും പക്ഷെ ഇത് വേറെ ഇനമാണ് നിനക്ക് കാണോ പാടില്ല നീ ഇതിൽ ഇടപെടരുത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ജോലിയാണ് നീ മാറി നിക്ക് ഇയാളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാം നീ എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യും അല്ലേ ഇത് നിന്റെ അവസാനത്തെ കളിയാ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്റെ തലയടിച്ച് പൊട്ടിച്ചതേ എനിക്ക് മരിക്കാനല്ല തന്നെ കൊല്ലാനാ താൻ എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് തന്നെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നു സോറി ഞാൻ ചെയ്തത് നിയമപരമായി തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനുള്ള ഏത് ശിക്ഷയും സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കുമാണ് പിള്ളയെപ്പോലുള്ളവർ ജീവനോട് ഇരുന്നാൽ ഈ നാട് നശിച്ചു പോകും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സാർ ചെയ്തത് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഇതൊരു തെറ്റല്ല സാർ പ്രതാപൻ എന്നെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട ഭാര്യയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് 